I've made hundreds of videos when it comes to English grammar. Pero paano naman pagdating sa Filipino? Ano pagkakaiba ng sila at sina? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hi there! Thank you for sharing my channel. Thank you for clicking on this video. If ito ang unang video na napanood ninyo sa channel na ito, gumagawa ako ng educational and motivational videos. So if you haven't subscribed yet, don't forget to hit that subscribe button and hit that bell na rin para malaman ninyo kapag may mga bago tayong uploads. Now, bakit natin pag-uusapan ng sila at sina? Pagdating sa mga exams, kasama ng civil service exam, kasama na rin ng UPCAT at marami pa, marami rin mga questions pagdating sa Filipino grammar or yung balarila na tinatawag natin. Okay? Now, ang problema is nakalimutan na yan or minsan hindi na napapansin pagdating sa school. Now, sa generation natin na we always speak in Taglish, marami na rin ang nagbawaglit na mga rules pagdating dyan. And sa case na sila at sina, laging sila ang ginagamit kahit sina na na pala dapat. So, in order for me to explain better kung ano ba yung mga rules pagdating dyan, I'm going to switch over to my PC. Kita-kita tayo in a bit. Alright, so ito yung lesson natin on sila, sina, nila, nina, and uh, hopefully makatulong to sa inyo sa exam. I'll give you the rundown on the rules, as well as hopefully yung mga memory aids na makakatulong sa inyo. And then at the end, we're going to have a quick quiz, so remember to stay until the end. Alright? So kailan ginagamit ang sila at nila? Ang sila at nila, matatawag natin itong panghalip pa nao or pronoun. Okay? Um, it gives you yung meaning na they, them, or their. Uh, sa Filipino, yun yung pinaka parang closest counterpart nila. Okay? Now, ano ang clue natin dito? Again, kapag group of people, okay, sila or nila. So, for example, dito sa sentence na ito, pumunta blank sa paaralan kahit hindi na maulan. Okay? Sinong pumunta? Pumunta sila. So, pumunta sila sa paaralan kahit na maulan. Okay? Now, Another sentence would be something like this, dinalaw blank ang kanilang guro. Okay? So, dito, ito naman ay dinalaw nila ang kanilang guro. And one thing I spotted, no, looking at all of your uh, quizzes or free quick questions or when I interact then with people online, most of us use sila and nila all the time. Okay? Walang problema dito. People always revert to sila or nila. Ito yung pinaka parang ano ba, natural settings natin, sila at nila. The problem doesn't lie here. If anything, parang na-overuse nga natin yung sila at nila. Ang problema is, people don't know when to use yung next, which is sina at nina. Now, kailan kinagamit yung sina at nina? Ang sina at nina, ang difference niya, if you notice, is the letter N. Okay? Doon sa sila at nila. Ito ay actually pantukoy na nasusundan ng pangalan. So, hindi na siya pronoun or hindi na siya panghalip panao. It's made to give you a marker sa kung sino yung mga susunod na mga pangalan. So, ang pinaka-clue nyo dyan, honestly, is the letter N. Kasi yan ang difference nila. Ang sila, may L. Ang nila, L. Ang sina at nina, may N. So, ano yung ibig sabihin ng N na yan? That N can st stand for name. Okay? Bakit name? Kasi, kapag may name na na sinusundan, Sina at nina na ang gagamitin mo. Now, ano ang problema dito? Sanay na kasi tayo na ginagamit natin yung mali. Dahil yun ang naririnig natin sa everyday na spoken language. For example, let's take the sentence. Sabi, pumunta blank Pepe at Pilar sa kusina. That may seem like a normal sentence and sometimes when you use it sa conversation na normal, ang kinasabi lang natin is pumunta sila Pepe at Pilar sa kusina with an L, sila. Pero ang rule is that since ito ay susundan na ng pangalan, okay, which is yung Pepe at Pilar, dahil pangalan na ang kasunod niya, dapat yan ay maging sina. Pumunta sina Pepe at Pilar sa kusina. Okay? So again, kapag may name na, and sina. Ganon din for this. Sabi, mabili ang yema na gawa, blank, mimi at nini. Okay? Dahil ito ay may pangalan na, definite na na may pangalan na kasunod, hindi na siya magiging nila. Okay? Ito ay nina. Mabili ang yema na gawa ni na Mimi at Nini. 
Now again, ano ang kailangan natin tandaan dito? Kung hindi minention si Mimi at Nini, this will be nila. Okay? Mabili ang yema na gawa nila. Pero dahil minention si Mimi at Nini, at dahil binigay ang mga pangalan nila, ang tamang sagot becomes Nina. Again, N stands for name. Okay? So that's how you better remember it. Now, anong kailangan natin gawin sa daily lives natin para masigurado natin na hindi tayo mas iisa nito sa exam? Ang suggestion ko would be for you to be mindful of this in everyday conversation. Ibig sabihin, kahit nagsasalita lang tayo sa normal na kausap, sa opisina, sa trabaho, sa eskwelahan, ugaliin natin na gamitin yung tama na word kung sina ba o sila, kung nina ba o nila. Okay? Now, let's try this. No, I made a quick quiz for you guys. Five questions ito. I'll give you time to answer. And then at the end, I'm going to explain kung ano yung mga tamang sagot. So, make sure that you have a pen and paper handy or maybe you can use your mobile phone just to mark kung ano yung mga sagot ninyo. And then, let's check natin siya together in a bit. Alright? Your timer starts now. Alright, let's see how you did. Now, for those of you na medyo familiar dun sa mga sentence na ginamit ko, yes, I kind of took the names out of Four Sisters and a Wedding, one of my all-time favorite Filipino movies. And, uh, yun, itarundown lang natin yung mga sentence na ito. So, yung first question sabi, Tutol Blanc, Teddy, at Gabby sa kasal ni Reb Reb. Okay? So, again, sino yung Tutol? Si Teddy at Gabby. Dahil minensyo yung name, meron tayong names here. Okay? Ang tamang sagot dito would be Sina. Okay, tutol si na Teddy at Gabby sa kasal ni Reb Reb. Okay? Next, sabi kinain blank, Bobby at Alex sa ulam na tinabi para kay Teddy. Okay? So again, meron kang, ano, meron kang names, Bobby and Alex. So, this will be Nina. Kinain ni na Bobby at Alex ang ulam na tinabi para kay Teddy. Number three, gayon pa man ay sumama blank sa pamamanhikan sa tahanan blank princess at honey boy. Okay? So, gayon pa man ay sumama blank. So, kita nyo, walang name na kasunod. Okay? Ang big sabihin nito ay sumama sila. Okay? Ang magiging sagot. Kasi walang pangalan yung kasunod. Next, sabi paman, pamamanhikan sa tahanan blank princess at honey boy. So, ito may pangalan na. So, this would be Nina Princess at Honey boy. Na kung walang pangalan yan, this will be just nila. So, ganyan pa man ay sumama sila sa pamamanhigan sa tahanan nila. Pero yung may princess na tayo at honey boy na may pangalan na siya, may proper noun na doon, it becomes nina. Number four, hindi black nagkaisa sa gagawing pagpigil sa kasal. Okay? So, hindi sila. Dahil again, walang name na nakalagay doon. Okay? Number five, nagulat black 
Alex at Gabby nang nalaman blank ang buong katotohanan. So, nagulat at may pangalan. So, sina Alex at Gabby nang nalaman tapos walang pangalan. So, it's nila ang buong katotohanan. Okay? So, I hope you got all of those right. Again, look for the markers sa mga pangalan. Now, how would you um, spot this dun sa mga exercises or sa mga exams ninyo? Probably, either ganito, fill in the blanks, or kung merong sentence correction, dun siya usually nilalagay. Kasi yes, may mga sentence correction din in Filipino. So, para hindi kayo maligaw doon, every time you see sina, nina, nila, and sila underlined, make sure that they have the right spelling. Okay? And I will also be posting a question like this on my uh, quick quiz sa aking Instagram page. So, if you don't follow me yet, follow me at Laika Maravilla for that. Hopefully, when I post a question, ay tama kayo at isa sa mga tama ang magiging sagot. Alright? Alright, I hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends and nung mag-exam din sila para mas marami tayong matulungan. And if you want to reach out to me directly, you can go to my Facebook page, www.facebook.com slash teamlaika. Send a message there to request for videos or to find out kung mga yung mga upcoming live review events malapit sa'yo. May online review program or may mga free resources ako that I have posted na para rin sa inyo. Alright? If you haven't subscribed yet, like I said kanina, don't forget to hit subscribe, hit that bell icon. Marami pa tayong mga videos na paparating. And hopefully matuto kayo enough to pass your next exam. Whether yan ay aptitude exam, civil service exam, OPCAT, job intake exam, o kung ano pa. Man yan. As we always say dito sa team, never stop learning. Aja, aja, kaya niyan. I'll see you in the next video and bye for now.